हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सॉल्व द पेपर फॉर यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस 2012 दिस इज पेपर टू ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस पेपर टू में उसमें आपको जे फैट के लिए आईडीएसएस गिवन है एट मिली एम्पियर पीक वोल्टेज आपको गिवन है माइनस एट वोल्ट एंड आपसे पूछा है ड्रेन करेंट क्या होगी जबकि आपको गेट टू सोर्स वोल्टेज गिवन है माइनस टू वोल्ट तो देखिए आप यहां पर आपको क्या क्या गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको VGS गिवन है माइनस टू वोल्ट गेट टू सोर्स वोल्टेज VP गिवन है हम लोग को माइनस एट वोल्ट हमें IDSS करंट गिवन है एट मिली एम्पियर ड्रेन सेचुरेशन करंट के नाम से भी हम जानते हैं आईडीएसएस को तो यहां पर आपकी जो ड्रेन करंट होती है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है आईडीएसएस वन माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रेन करंट इन केस ऑफ जे फैक्ट ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो आईडी की वैल्यू हो जाएगी IDSS की वैल्यू क्या है हमारी 8 हमें आंसर मिली एम्पियर में ही चाहिए तो हम इसे 8 ही रहने देते हैं मिली एम्पियर यूनिट हो जाएगी आपकी फाइनल करंट की 1 माइनस आप देखिए यहां पर VGS की वैल्यू कितनी है माइनस टू और VP की वैल्यू कितनी है माइनस एट तो माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि VGS और VP के माइनस माइनस कैंसल हो जाएंगे तो टू बाई मतलब कितना हो जाएगा आपका वन बाई फोर का स्क्वायर तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा एट इन टू आप देख सकते हैं यहां पर वन माइनस वन बाई फोर दैट मीन थ्री बाय फोर तो ये हो जाएगा आपका नाइन बाय सिक्सटीन क्लियर है अच्छे से तो यहां पर अगर मैं फर्दर सॉल्व कर लू इसे तो यहां पर एट और सिक्सटीन कैंसल होंगे तो क्या बचेगा नाइन बाय और आंसर आ जाएगा 4.5 मिली एम्पियर तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है जहां पर आपको IDSS गिवन था VGS गिवन था VP गिवन था और सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला यूज करना था ड्रेन करंट का जे फैट के लिए क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द लीकेज करंट इन सिलीकन पी एन जंक्शन एट रूम टेम्परेचर इस ऑफ द ऑर्डर ऑफ तो हम जानते हैं कि जो लीकेज करंट होती है आपकी सिलिकन के केस में पीएन जंक्शन के लिए एट रूम टेम्परेचर वो आपकी नैनो एम्पियर में होती है ठीक है तो यहां पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एक्चुअल में है नैनो एम्पियर तो यहां पर जो करंट होती है हमारी जिसे हम रिवर्स सेचुरेशन करंट के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो आपकी रिवर्स सेचुरेशन करेंट और इसे आप चाहें तो आप कह सकते हैं लीकेज करंट ये आपकी होती है नैनो एम्पियर्स में सिलिकन के केस में ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा और अगर जर्मेनियम की बात करता मैं तो जर्मेनियम के केस में ये आपकी होती है माइक्रो एम्पियर में तो जो जर्मेनियम की लीकेज करंट होती है वो ग्रेटर होती है सिलिकन की लीकेज करंट से क्लियर है अच्छे से तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहां पर वो करेक्ट होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको गिवन है ट्री इन अ नेटवर्क हैस तो जो हम लोग ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं ना नेटवर्क सर्किट में उसमें आपका एक टॉपिक होता है ट्री तो ट्री में पूछा है क्या क्लोज पाथ होता है क्या क्लोज पाथ नहीं होता है क्या कोई नोड नहीं होता क्या कोई ब्रांच नहीं होती तो चार ऑप्शन आपको गिवन है तो यहां पर हमें अच्छे से पता है कि जो ट्री होता है ट्री नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं एक नेटवर्क ग्राफ का तो सपोज करिए आपका कुछ इस तरीके से एक नेटवर्क ग्राफ है तो मान लीजिए नोट्स हैं आपके ए बी सी और ये हो गया आपका डी और ये आपकी ब्रांचेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहां पर ट्री कैसे बनाते हैं हम इसका ट्री हम इस तरीके से बना सकते हैं कि आपका क्लोज लूप फॉर्म ना हो तो सपोज करिए मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया तो ये आपका एक्चुअल में ट्री है 
तो आप देख सकते हैं ट्री में नोट्स तो होते ही होते हैं और आउट ऑफ सिक्स ब्रांच ट्री में आपकी थ्री ब्रांचेस हैं तो ये जो ब्रांचेस हैं ये भी अवेलेबल है इसका मतलब ब्रांचेस भी अवेलेबल होंगी और ये ब्रांचेस क्या कहलाती है हमारी जो ट्री ब्रांचेस होती हैं वो कहलाती हैं आपकी ट्विक्स और जो ब्रांचेस ओरिजिनल ग्राफ में थी लेकिन ट्री में नहीं आई इसे मैं चाहूं तो डैश डैश करके रिप्रेजेंट कर सकता हूं ये ब्रांचेस आपकी क्या कहलाती है लिंक्स तो अबसेंस ऑफ ट्री ब्रांचेस आर कॉल्ड लिंक्स और जो ट्री में ब्रांचेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी ट्विक्स तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी यहां पर आपके नॉलेज के लिए बट हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है कि ट्री नेवर मेक्स क्लोज लूप क्लोज पाथ ट्री में आपको कभी कोई क्लोज पाथ नहीं मिलेगा नाउ नेक्स्ट आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है इन द गिवन सर्किट आपको जेड वन वन निकालना है जेड वन वन ये जेड पैरामीटर का क्वेश्चन है हमें पता है क्या होता है वी वन अपॉन आई वन विथ आई टू इज इक्वल टू जीरो ये होती है आपकी जेड वन वन की डेफिनेशन जेड वन वन को बाई नेम हम क्या कहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए जेड वन वन को हम कहते हैं ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस तो ये है आपका ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इंपिडेंस जेड वन वन ये क्या होता है हमारा वी वन अपॉन आई वन दैट मीन्स आप देख लीजिए यहां पर ई वन शो है तो आप चाहें तो यहां पर ई वन लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है वोल्टेज अपॉन करेंट ठीक है तो ई वन अपॉन आई वन विथ आई टू जीरो और हमें पता है करंट जीरो होने की क्या मीनिंग होती है करंट जीरो होने की मीनिंग होती है हमारी ओपन सर्किट मतलब जो ये आपका पोर्ट टू है जो ई टू वाला पोर्ट है वो क्या होना चाहिए ओपन होना चाहिए क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यहां पर अगर ये पोर्ट या आपका सेकेंड लूप जो है ओपन सर्किट है आई टू अगर आपकी जीरो है और मुझे वी वन अपॉन आई वन कैलकुलेट करना है तो मैं बहुत आसानी से पहले वाले मैश में अगर केवीएल लगा दूं तो मेरा काम यहां पर हो जाएगा तो आप देखिए कैसे लगा सकते हैं हम लोग अगर मैं यहां पर केवीएल लगा लूं तो आप देख सकते हैं आई वन का डायरेक्शन आपका क्लॉक वाइज ही है देख लीजिए आई वन ऐसे ही फ्लो हो रही है आपकी और आई टू जो है आपकी क्या है वो जीरो है तो हमें आई टू के डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं है और आई टू से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आई टू आपकी जीरो है तो आप देखिए जो आई वन है आपकी अब अगर मैं केवीएल लगाऊ यहां पर बाई केवीएल तो हम यहां पर देख सकते हैं केवीएल लगाते समय वोल्टेज का जो पहला साइन आ रहा है हमें वो लेना होता है तो कितना होगा माइनस ई वन क्लियर है यहां तक आप देख लीजिए ऐसे आप घूमेंगे तो पहला साइन माइनस आया हमेशा ध्यान रखिएगा रजिस्टर के अक्रॉस जब भी आप वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे साइन हमेशा प्लस रखिएगा तो क्या हो जाएगा टू इन प्लस में और आप देखिए जो फोर ओम का रजिस्टर है उसमें आपकी आई वन का इफेक्ट भी होता आई टू का भी होता लेकिन आई टू क्या है जीरो तो कितना हो जाएगा ये आपका प्लस फोर इन टू आई वन तो मैं आपको क्या कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूं लेकिन साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी देता चला जा रहा हूं तो कंसेप्ट क्या है जब भी आप केवियन लगाए तो पहला साइन आप देखिए वोल्टेज के टाइम में तो माइनस रजिस्टर के टाइम पे आपको सिर्फ करंट इनटू रजिस्टर करना है और साइन हमेशा प्लस लेना है तो 2i1 प्लस फोर आई फिर देखिए वोल्टेज सोर्स आ गया तो वोल्टेज सोर्स अगर आपका आ गया तो आपको पहला साइन फिर से क्या रखना है माइनस क्यों माइनस है तो कितना हो जाएगा माइनस टेन ई वन इक्वल टू जीरो तो यहां पर यह कितना होने वाला है आपका माइनस इलेवन ई वन प्लस सिक्स आई वन इक्वल टू जीरो तो हमारा जो जेड वन वन है जो कि होता है वी वन अपॉन आई वन या ई वन अपॉन आई वन वो कितना हो जाएगा आपका यहां पर आप देख सकते हैं ई वन अपॉन आई वन कितना बन जाएगा हम लोग का ये सिक्स अपॉन इलेवन ओम तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है आपका ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है सिक्स अपॉन इलेवन ओम क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा आ गया Z11। तो हमने यहां पर Z पैरामीटर कैलकुलेट किया और साथ ही साथ KVL का कंसेप्ट भी सीख लिया एक सिंपल से एग्जांपल से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 
विच इज अ थ्री टर्मिनल नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी तो हमें पता है कि जो आपकी थ्री टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होती है एक आपकी सेवन एट एक्स एक्स होती है और एक आपकी सेवन नाइन एक्स एक्स होती है ठीक है ना सेवन एट जीरो फाइव सेवन नाइन जीरो फाइव और बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं हमें पता है जो सेवन एट वाली सीरीज होती है आपकी वो होती है आपकी पॉजिटिव ठीक है ना पॉजिटिव वोल्टेज और जो आपकी सेवन नाइन वाली सीरीज होती है वो क्या होती है आपकी नेगेटिव वोल्टेज क्लियर है अच्छे से और वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है ये तो आपका सही आंसर हो गया सेवन नाइन एक्स एक्स उसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए ये आपको क्या प्रोवाइड करता है कॉन्स्टेंट और फिक्सड आउटपुट वोल्टेज ये हमें पता होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेटर का वर्क नाउ तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेवन नाइन एक्स एक्स नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर एंड सेवन एट एक्स एक्स आपका क्या होता है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है उसमें आपको थ्री आइडेंटिकल स्टेजेस दिए हुए हैं और बोला है कि ओवरऑल अपर थ्री डी भी फ्रिक्वेंसी जो है आपकी दैट मीन्स एफ ओ ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर एफ ओ एच ओवरऑल अपर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी ये आपको दिया है टू किलो हर्ट्स और आपको एक और पॉइंट दिया हुआ है यहां पर लोअर थ्री डीबी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवरऑल तो एफ ओ एल ये दी हुई है हमें ट्वेंटी हर्ट्स नाउ आपसे क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एच मतलब अपर थ्री डीबी फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्टेज तो आपसे एफ एच पूछा हुआ है That means, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एफ ओ एच गिवन है मतलब ओवरऑल थ्री स्टेज की अपर थ्री डी बी फ्रीक्वेंसी गिवन है और आपसे हर एक स्टेज की अपर थ्री डी बी फ्रीक्वेंसी पूछा है चूंकि आपके तीनों के तीनों स्टेज आइडेंटिकल हैं इसलिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी हर एक स्टेज की वो क्या होगी सेम होगी तो जो फॉर्मूला होता है हमारा ओवरऑल अपर थ्री डी बी फ्रीक्वेंसी का वो होता है हमारा एफ ओ एच इज इक्वल टू एफ एच अंडर रूट टू की पावर वन बाई एन माइनस वन तो यहां पर आप देखिए आपको एफ ओ एच की वन है टू किलो हर्ट्स एफ एच हमें कैलकुलेट करना है और एन क्या है यहां पर एन है आपके नंबर ऑफ स्टेजेस तो यहां पर कितने स्टेज हैं हमारे थ्री तो ये हो जाएगा टू की पावर वन बाय थ्री माइनस वन ठीक है अब आप देखिए एफ एच एफ एच क्या हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट टू की पावर वन बाई थ्री माइनस वन तो इसे अगर मैं सॉल्व कर लू तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा थ्री पॉइंट नाइन किलो हर्ट्स और अगर हम देखें आउट ऑफ फोर ऑप्शन तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना वो आपका रॉन्ग दिया हुआ है वो है एक्चुअल में आपका थ्री पॉइंट नाइन तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है यहां पर 3.9 किलो हर्ट्स ठीक है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में आप ये पॉइंट जरूर समझ गए होंगे कि एफ ओ एल जो है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था उसका यहां पर कोई यूज नहीं था नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका के मैप के ऊपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है यह हमारा इसे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम के मैप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं देखिए यहां पर थ्री वेरिएबल का के मैप है तो यहां क्या हो जाएगा सी बार सी ये क्या हो जाएगा ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी का बार ठीक है ना जीरो मतलब बार वन मतलब नॉर्मल तो यहां पर जीरो जीरो था तो ए बार बी बार एंड सो ऑन ठीक है अब आप देखिए जीरो 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 कितना होगा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन थ्री जीरो वन जीरो टू वन डबल जीरो फोर वन जीरो वन फाइव वन 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 सेवन एंड वन वन जीरो कितना होगा आपका सिक्स ठीक है वैसे तो हम लोग यहां पर क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको फोर वेरिएबल तक की काउंटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए ठीक है ना जैसे यहां पर थ्री वेरिएबल की काउंटिंग यूज हुई थी तो फोर वेरिएबल तक की अगर आपको काउंटिंग आएगी तो एग्जाम में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा 
जैसे सपोज करिए अगर मैं बोलू नाइन तो आपको तुरंत आना चाहिए कि ये वन डबल जीरो वन होता है इसके लिए आपको पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ठीक है अब ध्यान से देखिए अब अगर मैं के मैप को सॉल्व करूं तो देखिए ये जो वन है आपका फोर पर ये किसी के साथ भी इन सर्कल नहीं हो रहा हमें पता है हम डायगोनली इन सर्कल नहीं कर सकते तो ये सेपरेट है ये वन भी देखिए किसी के साथ इन सर्कल नहीं हो रहा सेम ये वन भी किसी के साथ इन सर्कल नहीं हो रहा और ये लास्ट वाला वन भी किसी के साथ इन सर्कल नहीं हो रहा है इसकी क्या मीनिंग है चारों आपके अलग अलग हैं तो आपके चार टर्म आ जाएंगे आउटपुट में क्या क्या हो जाएगा देखिए जो आपका फोर पे वन है कितना होगा ए बार बी बार सी आप देख सकते हैं इधर कितना है सी यहां कितना है ए बार बी बार अगला देखिए आप जो आपका वन पे वन है कितना हो जाएगा ए बार बी सी बार नेक्स्ट देखिए आप जो सेवन पे वन है कितना हो जाएगा हमारा ए बी सी और जो टू पर वन है उसके लिए क्या हो जाएगा ए बी बार सी बार क्लियर यहां तक अब आप देखिए आउटपुट को देखिए यहां पर C कॉमन आ रहा है आपका ये दो टर्म से तो अगर मैं C कॉमन ले लू तो क्या बचेगा ए बी प्लस ए बार बी बार एंड दो टर्म से आपका C बार कॉमन आ रहा है तो कितना बच जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार हम जानते हैं कि आपका जो ए बी प्लस ए बार बी बार होता है वो कितना होता है एक्स नॉर गेट होता है ठीक है ना एक्स नॉर ऑपरेशन होता है तो क्या आ जाएगा ए एक्स नॉर बी प्लस सी बार तो ए बार बी प्लस ए बी बार कौन सा ऑपरेशन होता है आपका ए एक्सोर बी एक्सोर ऑपरेशन होता है हमारा अब आप ध्यान से देखिए हमें पता है टू वेरिएबल्स के लिए जो आपका एक्स नॉर होता है वो एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम यहां लिख सकते हैं और यहां पर सेम आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए तो अगर आप ध्यान से देखें अगर आप ए एक्स और बी को यहां पर x मान लें तो कितना हो जाएगा देखिए c x बार प्लस सी बार x अगेन वही फॉर्मेट आ गया ए बी बार प्लस ए बार बी तो क्या हो जाएगा c x बार प्लस सी बार x मतलब c x और x मतलब ये हो गया हमारा a x और b x और c क्लियर है अच्छे से तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा एक मैं आपको और सजेशन देना चाहूंगा ये जो ए एक्स और बी एक्स और सी ऑपरेशन है ना थ्री वेरिएबल्स के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है बहुत सारे स्टैंडर्ड आंसर्स हैं इस फॉर्मेट में कि आपको ए एक्स और बी एक्स और सी के लिए याद रखना चाहिए कि कहां कहां पर अगर आपके वन होंगे तो ए एक्स और बी एक्स और सी होगा तो आप देखिए वन टू फोर चालीस मिले वन टू फोर सेवन एम वन कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा सेवन मिले तो आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी होगा ये आप हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि अगर आप फुल एडर के समेशन की बात करें तो वो भी ए एक्सोर बी एक्सोर सी होता है फुल सब्ट्रैक्टर के डिफरेंस की बात करें तो वो भी ए एक्सोर बी एक्सोर सी होता है और ढेर सारे ऐसे आ चुके हैं जिनका आंसर ए एक्सोर बी एक्सोर सी होता है तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो याद रखिएगा बारह पंद्रह हम सबको याद रहता है ना बस हमें बारह याद रखना है ए एक्सोर बी एक्सोर सी ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये फिर से आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है यहां पर तो यहां पर आपको मक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है फोर क्रॉस वन मक्स का क्वेश्चन तो यहां पर देखिए एक्स और वाई आपकी सेलेक्ट लाइन है ठीक है ना फोर क्रॉस वन मक्स है तो कितनी सेलेक्ट लाइन होती है टू सेलेक्ट लाइन होती है ठीक है तो यहां पर देखिए आप सिंपल तरीका क्या होता है पहले सेलेक्ट लाइन को जीरो जीरो मानिए मतलब एक्स बार वाई बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो वाले इनपुट से तो एक्स बार वाई बार इंटू जीरो क्योंकि जीरो वाला इनपुट आपका ग्राउंड है देन ये जीरो वन मतलब क्या होता है आपका जीरो वन एक्स बार वाई वन वाले इनपुट से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स बार वाई वन किससे कनेक्ट है वीसीसी से मतलब इंटू वन वीसी मतलब हाई मतलब वन डिजिटल में हाई का मतलब वन ठीक है अब आप देखिए अगला मानिए वन जीरो तो कितना हो जाएगा ये एक्स वाई बार तो एक्स वाई बार ये किससे कनेक्ट हो जाएगा हमारा ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा टू वाले इनपुट से मतलब कितना हो जाएगा आपका इंटू 
क्योंकि ये भी VCC से कनेक्टेड है फिर मानिए वन वन मतलब एक्स वाई अब एक्स वाई वन वन मतलब थ्री वाले इनपुट से कनेक्ट होगा तो थ्री वाला इनपुट किससे कनेक्टेड है VCC से तो ये भी क्या हो जाएगा इन टू वन तो जो आपका आउटपुट है वो क्या आ गया x बार y प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई ठीक है अब यहां पर आप ध्यान देखेंगे तो लाउ टर्म से आपका x कॉमन आ रहा है और हमें पता है a प्लस ए बार y प्लस वाई बार सब क्या होते हैं आपके वन होता है तो x बार y प्लस एक्स क्लियर है अच्छे से यहां पर अब अगर आपको पता हो तो ये आपका ट्रांसपोजिशन थ्योरम अप्लाई होगा मैं आपके लिए लिख देता हूं ट्रांसपोजिशन थ्योरम क्या होता है ए प्लस बी सी अगर हो आपका तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी ठीक है तो यहां पर आप देखिए ये भी आपका ऐसे ही फॉर्मेट है वन प्लस टू का देखिए ए प्लस बी सी मतलब वन प्लस टू का फॉर्मेट हो तो आंसर क्या होता है देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड ए प्लस बी तो फर्स्ट प्लस सेकेंड मतलब एक्स प्लस एक्स बार और क्या होता है आपका फर्स्ट प्लस थर्ड मतलब एक्स प्लस वाई ठीक है ना जब भी वन प्लस टू का फॉर्मेट मिले बार बार से आपको कोई मतलब नहीं है सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना है वन प्लस टू का तो जब भी हमें वन प्लस टू का फॉर्मेट मिले ना हमें क्या करना है वन प्लस सेकेंड इंटू वन प्लस थर्ड ये थ्योरम हमारा कहलाता है ट्रांसपोजिशन थ्योरम तो आप देखिए एक्स प्लस एक्स बार कितना हो जाएगा वन तो आंसर क्या बचा हमारा x प्लस वाई मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है यहां पर ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट सिक्स का क्वेश्चन है बिल्कुल थ्योरिकल क्वेश्चन है तो इसमें आपसे पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर एट जीरो एट सिक्स अलाउज फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कैलकुलेशन इन तो चार ऑप्शन दिए हैं मैक्सिमम मोड मिनिमम मोड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड नाइदर तो देखिए एक्चुअली में 8086 जो है ना आपका वो आपके दो मोड्स पे वर्क करता है ठीक है ना दो मोड्स होते हैं यहां पर एक मोड होता है आपका मैक्सिमम मोड और एक मोड होता है आपका मिनिमम मोड तो जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कैलकुलेशन अलाउ करता है वो वो अलाउ करता है आपका मैक्सिमम मोड में ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम मोड क्लियर है अच्छे से नाउ टेंथ क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आपका माइक्रो प्रोसेसर का है इसमें आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चिप इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर थ्री चिप कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पर इसके लिए 8185 चिप जो है आपकी वो यूज होती है IC8185 जो कि हमारी मल्टी फंक्शन प्रोग्रामेबल IC है ठीक है तो यही IC हमारी यहां पर यूज होती है थ्री चिप कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो आपका जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट ऑप्शन है ये भी आपका एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन था अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सी लैंग्वेज इज अ तो हमें पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज एक आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है ठीक है आ, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि क्यों हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं तो एक्चुअल में जो सी लैंग्वेज है आपकी वो गैप फिल करती है बिटवीन द मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है ना जो यूजर है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी कर सकता है इन केस ऑफ सी लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज ठीक है ना अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सी का ही है तो इसमें बोला गया है कि इन द सी लैंग्वेज एक्सप्रेशन इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अपियर विच विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट तो यहां पर हमें प्रिफरेंस पता होनी चाहिए तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि जो पेरेंथिसिस हैं आपके जो ब्रैकेट्स हैं वो सबसे पहले एवेल्युएट होते हैं उसके बाद आपका एवेल्युएट होता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देन आफ्टर आपका होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अगर पेरेंथिसिस लगे हुए हैं तो आप उसे सबसे पहली प्रेफरेंस देंगे तो यहां पर जो एक्स प्लस है पेरेंथिसिस के साथ ब्रैकेट के साथ उसको आप सबसे पहले बोलेंगे उसके बाद 
आपका होगा मल्टीप्लीकेशन और डिविजन देन होगा आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जस्ट आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कोई कैलकुलेशन यहां नीडेड नहीं था ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए अब ये क्वेश्चन आपका ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का है इसमें आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो आपको गिवन है टू वोल्ट पर मीटर एंड आपको फ्री स्पेस गिवन है फ्री स्पेस गिवन है और आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच दोनों जगह आपको एम्पलीट्यूड ही गिवन है या पूछे गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्री स्पेस है और ई e दिया है एच पूछा है तो हमें ई e और एच में रिलेशन पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि इंट्रेंसिक इंपडेंस होता है जो होता है ई अपॉन एच ई का एम्पलीट्यूड अपॉन एच का एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए होती है 120 ट्वेंटी पाई ठीक है ना तो अब अगर मैं ये वैल्यू का यूज करके एच की वैल्यू निकालू तो जो आपकी एच की वैल्यू है यहां पर वो कितनी हो जाएगी हमारी ई अपॉन वन पाई ई कितना है टू तो टू अपॉन वन ट्वेंटी पाई तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन सिक्सटी पाई क्लियर है अच्छे से तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा यहां पर ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये क्वेश्चन भी आपका एम का ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हर्जियन डायपोल एंटीना ऑफ लेंथ लेमडा बाई सिक्सटी तो देखिए आपका एंटीना का क्वेश्चन है और हर्जियन डायपोल आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एंटीना है सबसे पहले जब आप एंटीना की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला एंटीना आपको थ्योरी में यही पढ़ाया जाता है ठीक है तो हर्जियन डायपोल जो है आपका उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एट्टी पाई स्क्वायर डी एल अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर ठीक है डीएल इससे लिखते हैं क्योंकि लेंथ आपकी बहुत स्मॉल होती है डीएल मतलब लेंथ ही है यहां पर तो आप देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 80 पाई का स्क्वायर और आप देखिए यहां पर डीएल की वैल्यू कितनी है लेंथ कितनी है यहां पर लेमडा बाय 60 तो लेमडा बाय 60 डिवाइड बाय क्या है आपका लेमडा तो आप देख सकते हैं लेमडा और लेमडा आपका कैंसल हो जाएगा तो कितना होगा आर आपका एट्टी पाई का स्क्वायर अपॉन 60 का स्क्वायर देख सकते हैं वन बाय सिक्सटी का स्क्वायर है ये तो अब अगर मैं इसे कैलकुलेट कर लू तो आप देख सकते हैं यहां पर 80 पाई का स्क्वायर 60 इंटू सिक्सटी कितना हो जाएगा 3600 सिक्स हंड्रेड एक जीरो एक जीरो कैंसल हो गया तो कितना बचा हमारा 8 पाई का स्क्वायर अपॉन 360 इसे मैं कैलकुलेट कर लू तो ये अप्रोक्स आ जाता है पॉइंट ओम दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ हर्जियन डायपोल एंटीना नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ ट्वेंटी किलो वॉट कैरियर इज साइनोसर्डली मॉड्यूलेटेड बाय टू कैरियर्स करस्पॉन्डिंग टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स पॉइंट थ्री एंड पॉइंट फोर हमें पता होना चाहिए थर्टी परसेंट मतलब पॉइंट थ्री फोर्टी परसेंट फोर्टी बाय हंड्रेड पॉइंट फोर The total radiated power. तो देखिए communication system का ही आपका question है बहुत easy question है आपका ठीक है ना जो total power होता है radiated power वो होता है PC carrier power कैरियर पावर वन प्लस एम ए स्क्वायर बाई टू जहां पर आपका एम ए क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर हमें यहां पर दो दो मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिए हुए हैं तो एम ए जो होता है हमारा वो क्या होता है अंडर रूट एम ए वन स्क्वायर प्लस एम ए टू स्क्वायर क्लियर है अच्छे से अब आप देखिए जो एम ए वन है वो कितना है पॉइंट थ्री तो पॉइंट थ्री का स्क्वायर एम ए टू कितना है आपका पॉइंट फोर तो पॉइंट फोर का स्क्वायर लेकिन यहां पर आपको अंडर रूट वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि एम ए का स्क्वायर ही यूज होना है ठीक है ना तो जो आपका पी है वो कितना हो जाएगा पी PC कितना है 20 किलो वॉट कैरियर पावर तो 20 हम किलो वॉट में ही आंसर लिख देंगे तो हम यूनिट को एज इट इज रहने देते हैं 20 वन प्लस एम ए स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर 
प्लस पॉइंट फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू तो अब अगर इसे मैं सॉल्व कर लू तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट थ्री का स्क्वायर प्लस पॉइंट फोर का स्क्वायर ठीक है ना ये आपका बन जाएगा पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस वन इंटू ट्वेंटी ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव किलो वॉट तो ये हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है ना इसलिए मैं आपको एक और सजेशन यहां पर देना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन करें कैलकुलेशन वाले वो आप गेट के करें गेट के आसान आसान क्वेश्चन गेट के वन मार्क के क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें तो इसलिए आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप गेट की वीडियोस और यूजीसी नेट की वीडियोस वो आप कंबाइनली स्टडी करें उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको बहुत सारे एग्जांपल कैलकुलेशन वाले मिल जाएंगे जिससे आप इन सब कैलकुलेशन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना तो आप ये पैटर्न जरूर फॉलो करिएगा इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जो कि है आपकी यूजीसी नेट वर्सेस गेट और एक और वीडियो बनाई है हाउ टू फॉलो द वीडियोस हाउ टू फॉलो द लेक्चर्स ये हमारे चैनल में अवेलेबल है इसे आप जरूर देखिएगा और आज की वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं अभी जो इसके आने वाले क्वेश्चन है वो पार्ट टू में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से हम पार्ट टू में सॉल्व करेंगे अभी के लिए गुड बाय और अगर आपको इस 15 क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं थैंक यू